আপনার জায়গাতে পুকুর খনন করা হলো এখন পুকুর খনন করতে করতে এই যে যে অঞ্চলটুকু আপনারা দাগান নিতে দেখতে পাচ্ছেন এই অঞ্চল থেকে এখন মাটি সরিয়ে ফেললাম এখন মাটি সরিয়ে ফেলার ফলে আমরা এখানে একটা পুকুর করে ফেললাম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আমরা ষোলো দশমিক দুই পরিমিতিতে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি আর অবশ্যই আমরা জানি যুদ্ধ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের কি লাগবে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল পিস্তুল বিভিন্ন ধরনের জিনিস লাগবে তো ষোলো দশমিক দুইয়ের আমি সবগুলো অঙ্ককে সমাধান করার জন্য আমার বেশ কিছু সৈন্য রয়েছে বাট প্রথমত সৈন্য রয়েছে এটা হচ্ছে আমার কোদাল তখন পুকুর খনন করতে হয় অনেক কিছু খনন করতে হয় আমরা খনন টনন করেই অঙ্কগুলোকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব। অ্যান্ড এক নম্বর এবং দুই নম্বর অঙ্ককে সমাধান করার জন্য আমার কিছু সৈনিক রয়েছে একই রকমভাবে সবগুলো অঙ্ককে সমাধান করার জন্য কিছু সৈনিক রয়েছে যেহেতু আজকে আমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর অঙ্ককে নিয়েই সমাধান করার চেষ্টা করব সো এক নম্বর এবং দুই নম্বরকে সমাধান করার জন্য কি কি সৈনিক আছে সেটা আপাতত এখানে একটু থাক বাট আমি কি আপনাদেরকে এই ষোলো দশমিক দুইয়ের বেসিক ধারণা ছাড়াই অঙ্কতে নিয়ে চলে যাব হুম মোটেও হতে পারে না প্রথমত আগে আমরা এ অধ্যায়ের ষোলো দশমিক দুইকে কীভাবে সাজিয়েছি সেটি নিয়ে আপনাদেরকে একটু কথা বলে দিই দেন আমরা অঙ্কতে চলে আসছি প্রথমত আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যে এ অধ্যায়ের সুপার ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো কোনগুলো এ অধ্যায়ে সুপার ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক হচ্ছে তিন নম্বর পাঁচ নম্বর আট নম্বর নয় নম্বর এবং দশ নম্বর বাট হ্যাঁ সবগুলো অঙ্ক কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে আমাদের নৈর্ব্যক্তিক এবং আমাদের বেসিক ধারণাগুলো ক্লিয়ার করার জন্য তবে এগুলো থেকে বেশি সৃজনশীল এসে থাকে তাই আপনাদেরকে আমি দিতে বাধ্য হলাম আপনাদের রিকোয়েস্টের কারণে অ্যান্ড এ অধ্যায়ে আমি সর্বমোট ভিডিও বানাবো পাঁচটি তার কারণ একটা ভিডিওতেই যদি আমি এতগুলো অঙ্ক সমাধান করে দিই অনেক বড় হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে কষ্ট হতে পারে তো আপনারা প্লিজ এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী ভিডিওগুলো দেখে নেবেন প্রথম ভিডিও হচ্ছে যে অধ্যায়ের বেসিক থাকবে অর্থাৎ যে ধারণাগুলো অবশ্যই আমাদের ভালো মতন খেতে হবে না হলে কিন্তু আমরা অঙ্ক থেকে আটকে যাব তারপর হচ্ছে সূত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড এই সূত্রসমূহগুলো কোন সূত্রতে অ্যাপ্লাই কর মানে কোন অঙ্কতে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা ভালো করে জানব তারপরে আজকে আমরা সমাধান করে দেব এক এবং দুই নম্বর অঙ্ক এবং আমার এই কোদাল দিয়ে দেন হচ্ছে এখানে কিছু আমার জিনিস আছে যাতে করে আপনারা ভালো মতন একদম জিনিসগুলো মাথায় একদম গেঁথে নিতে পারেন সেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব তারপরে দুই নম্বর ভিডিও হবে তিন চার নং অঙ্ক সমাধান তারপরে পাঁচ ছয় একই রকমভাবে মোট পাঁচটি ভিডিও হবে প্রত্যেকটা দুটো দুটো দুইটা দুটা করে সমাধান করে দেব তবে লাস্টেরটাতে নয় দশ এগারো নাম্বার সমাধান করে দেব এই অঙ্কটি করলে আপনাদের জন্য যথেষ্ট তাহলে আমরা ফিরে আসি আমাদের প্রথম ধারণা যেটা সেটা হচ্ছে বেসিক ধারণা এ অধ্যায় আপনাকে বেসিকে নিতে হবে আয়ত বর্গ রম্ব সামান্তরিক এবং ট্রাপিজিয়াম এ কয়েকটি বিষয় যদিও বা যদিও বা আমরা আয়ত বর্গ রম্ব সামান্তরিকের সাথে ছোটোকাল থেকে খুব পরিচিত বা ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের একটু ধারণাটা অনেক সময় দেখা যায় যে একটু কম থাকার কারণে আটকে যায় তো আজকে আমার ট্রাপিজিয়ামকে একটু নিয়ে বেশি আলোচনা করার চেষ্টা করব আয়ত বর্গ রম্ব সামান্তরিক এগুলোকে হালকা আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে আমরা প্রথমত তাদের ধারণা নিয়ে ফেলি যে আয়ত কাকে বলা হয়ে থাকে আমরা আয়ত কাকে বলা হয়ে থাকে একটু সংজ্ঞা যদিও বা এখানে না লেখা আছে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনারা ইনশাল্লাহ ভালো মতন বুঝে যাবেন এ বি সি ডি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এটা হচ্ছে একটা চতুর্ভুজ চারটি বাহু আছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে চতুর্ভুজ এখন দেখেন এ ডি যত বড় বি সিও ঠিক তত বড়ই হবে তাহলে এটার সমান এটা আবার যদি বলেন এ বি যত বড় ডি সিও ঠিক তত বড়ই তাই না তাহলে এটার বিপরীত এটা নয় আবার এটার বিপরীত এটা নয় তাহলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এই যে এটার বিপরীত এটা তাহলে এটা সমান এটা অ্যান্ড এটার সমান হচ্ছে এটা তাহলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং প্রত্যেকটা কোণ হচ্ছে এক সমকোণ এই যে এখানে কোণ আছে যেটা সেটা হচ্ছে এক সমকোণ এক সমকোণ এক সমকোণ এক সমকোণ নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি কখন হয় যখন একটা সরলরেখার উপর আর একটা সরলরেখা একদম লম্বভাবে থাকে তখন কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হয় দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে যে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক একই রকমভাবে এটার উপরে এটা দাঁড়িয়ে আছে নাইনটি ডিগ্রি একই রকমভাবে এটার উপরে এটা দাঁড়িয়ে আছে নাইনটি ডিগ্রি আমরা যে কোনো একটার উপরে বলতে পারি নো প্রবলেম অ্যান্ড তাহলে আলোচ আশা করি আয়ত সম্পর্কে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই অ্যান্ড আমরা আলোচনা করছি সামান্তরিক নিয়ে আপনাদের আসলে আয়ত সামান্তরিকের সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছি বেসিক জিওমেট্রিতে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে আমি জাস্ট একটু ধারণা দিচ্ছি আপনাদেরকে এবার আয়তকে আসলেই একটু যদি ধাক্কা
एंड समानर आलो बला है समानर हे कि दुईटी सरलरेखार ये एक सरलरेखा ये एक सरलरेखा तरह मध्यवर्ती दूरतगुल समान ये कि बला है समानरल ये कथाटा अनेक समय बुझते हैं तो खूब कम पारि दुईटी तर जो सरलरेखा विपरीत बाहु आज है तर मध्यवर्ती दूरत सब समय समान है आपनी जी एखे कथा थे एखे कथा चिंता करें तो क्योंकि तरह मध्यवर्ती दूरतगुल समान आपनी जेखान अंकन करें ना क्यों आपनी ये जो बड़ो है ठीक एक समान ये तई बला हे इधर मध्यवर्ती दूरतगुल समान एवं समानरल बला जाए क्लियर हो जाए विषय एखे क्योंकि आसने कोणे क्योंकि समकोण नए मैं नब्बे डिग्री नए आपनी देखें इटार ऊपर ये क्योंकि लम्बा भाव नहीं दैट मीस एटार नब्बे डिग्री होते पर क्यों ये कोणटा आई कोटार समान ये को एंड ये कोटार समान ये को प्रथम मना रखते हमारे सामानिकर क्षेत्र कर्ण यहाँ एक चित्र आकटी दिखे आँखा चेषा करी हम तो भलोक हलो ना एक देखें ये एक कर्ण थक एंड एखे और एक कर्ण थक सामानिक ये कर्णट है जो छोटो एंड ये कर्णट है बड़ो बाट आयतार क्षेत्र में देखें जख ये एक कर्ण एंड ये एक कर्ण दोटो कर्ण ये क्योंकि परस्पर समान एखे आयतार क्षेत्र में कर्ण नहीं को झमेला थकबे आशा करी एंड सामानिक कर्ण नहीं को झमेला थकबे तक यूलो प्रश्न है आपना को अवश्य भलोक जिने ना क्यों आर झमेल पड़े जाए अच्छा एरपर हमें आलोचना करब वर्ग ए रम्बस भाई के लिए वर्ग हे कि जार सबग समान अर्थात हमें जो नामकरण करी ए सी ए डी एखे चार्ट बाहू आज ए वि जो बड़ो बीसिओ तड़ो तपर हो सी डीओ तड़ो ए डीओ तड़ो जे चतुर्भुज प्रत्येक बाहू समान प्रत्येक बाहू समान ए प्रत्येक कोण क्या कि एक समकोण है तैना प्रत्येक कोण तरह एक समकोण तक के बला वर्ग बला है एंड वर्गर क्षेत्र में जो कर्णटा आज अवश्य तरह कर्णगुलो दोटोई परस्पर समान रम्बसर कथा जी बी रम्बसर क्षेत्र में प्रत्येक बाहू क्योंकि समान कंतु ये कोणे क्योंकि एक समकोण नए नब्बे डिग्री नई क्योंकि ये खेल रखते हैं एक कर्ण बड़ो है एंड और एक कर्ण एक छोटो है जदिव रम्बसर एक त्रुटि आज है तब आशा रखी अपना बुझते पे एन आलोचना करब ये ट्राफिजियम के लिए ये ट्राफिजियम आसले स्टूडेंटर माजे कत भेजार लागें आसन आपनारा अपना एक भलोक चेष्टा करें मनोज दिन जाते अपनारा भलोक बुझे जो पर चेषा करब अपन बुझे देवर जो अपारा शुदुम्र मनोज भलोक ख्याल रखें ट्राफिजियम संज्ञा बोले जी जे चतुर्भुजे एट फार्स एक चतुर्भुज चार बाहू आज है दैट मीस एट हम चतुर्भुज एक बाहू दुईटा बाहू तीनटे बाहू चार बाहू जे चतुर्भुजे एक जोड़ा एक जोड़ा मैं दुईटा एक जोड़ा विपरीत बाहू समान विपरीत बाहू तेल को आपनी बोलते पर एडियर विपरीत बाहू एक हे बी सी बोलते पर एडियर विपरीत बाहू की बोलते पर सी और आकटा कि बोलते पर यार विपरीत बाहू जी ये तेल बोलते पर एर विपरीत बाहू की डी सी तै तो बस एन आपनी बोलें जो समानरल मान हो जी तर मध्यवर्ती दूरत समान समानरल मान तर मध्यवर्ती दूरत समान अच्छा हमें एन एक क्ज करी ए डी ए बी सर मजे दाग काटी एवं आपनारे चिंता करें कुटार मजे एकदम सब समय दूरत समान थक तीन दाग टन मन करें एबारे ये ए पास दाग टानी एट जत बड़ो एट कि तत बड़ो एट कि तत बड़ो ना देखते ये जत बड़ो इटार चाहते एक गे बड़ो हो गए दैट मीस एट टार मध्यवर्ती दूरत कि नये समान नय दैट मीस हमें बोलते पर ए डी सी एर मध्यवर्ती दूरत समान अभी इतना बोलते पर जखनी बोलते पर तक क्यों तरा समानरल है ना तक जी एटार कथा चिंता करी अर्थात ये ए डी एवं जी बी सर दिखे ए दिक्कत कथा चिंता करी तेल देखें आपनी एखे जो बड़ो सरलरेखा पा एखो तत बड़ को पाने एखो ठीक तत बड़े पा एखो ठीक तत बड़े पाने एखो ठीक तत बड़े पाने एखे ठीक तत बड़ी पाने आपनी कि ये बोलते पर एडी थे बी सी एर दूरत कि समान एंड एखे एक कम बस नहीं दैट मीस एट समान तेल देखें जो एक जोड़ा एंड विपरीत बाहू एखे कि हलो समान हलो दैट मीस एट ट्राफिजियम ये ट्राफिजियम अच्छा एन ट्राफिजियम आो दुई अपन के चित्र देखें तो हमें अपना और एक क्लियर हबें एख देखें ये ट्राफिजियम कि ना तपर आ जो एरक कर दे भाव बुझे इटे ट्राफिजियम कि ना एबारे संज्ञार साथ मिली देखी तो बुझे जो पर विपरीत बाहू नहीं एक हे एडी और एक बी सी तेल आपनी एन सरलरेखा ये टानें 
পাচ্ছেন তিনটাই টানলেই হচ্ছে এভাবে এখন টানছেন মনে করেন তাহলে এখন আশা করি বুঝে গেছেন যে এখানের ক্ষেত্রে কোন জোড়া বিপরীতবাহ সমান্তরাল অর্থাৎ এডির সমান্তরাল হচ্ছে বিসি তাই না তা এখন তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলো কী হচ্ছে সমান হচ্ছে বাট এদিক থেকে আস্তে আস্তে কী হয়ে যাচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে তাই না আমি যদি নিচ থেকে উপরে উঠি তাহলে আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে যাচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে এটা আপনি বলেন তো এখন আপনি মধ্যবর্তী দূরত্ব মনে করেন এভাবে দিতে যাচ্ছেন দেখেন আস্তে আস্তে এটা কী হচ্ছে এখন এদিক থেকে ছোটো হচ্ছে এগুলো আসলে সহজ সরল হচ্ছে না এবার আপনি যদি এরকম করেন বার বার তাদের দূরত্ব কী থাকছে সমান থাকছে দ্যাট মিন্স এটার বিপরীত বাহু হয়েছে এটা তাহলে এটাও হচ্ছে একটা ট্রাপিজিয়াম এটাও হচ্ছে একটা ট্রাপিজিয়াম আশা করি ট্রাপিজিয়াম নিয়ে আপনাদের কোনো আর প্রবলেম থাকবে না ইনশাআল্লাহ এখন আমরা কি করতে পারবো আমাদের অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো তবে অবশ্যই আমাদেরকে কি জানতে হচ্ছে সূত্রগুলো জানতে হচ্ছে ব্যাস তাহলে এবার আমরা এ অধ্যায়ের সূত্রসমূহ নিয়ে এবার একটু আলোচনা করি এ অধ্যায় আমাদেরকে সর্বমোট এই সূত্রগুলো আমাদেরকে জানতে হবে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ আয়তক্ষেত্রের পরিসমা সমান টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ এবার মনে রাখতে হবে একক সম্পর্কে তখন এগু এখানেই কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রীর নাম্বার কাটা পড়ে যায় যদি আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হয় তাহলে বর্গ একক নিতে হবে যদি আমার মান দেওয়া থাকে দৈর্ঘ্য মিটার প্রস্থ মিটার তাহলে আমাকে বলতে হবে বর্গ মিটার যদি আমার মান দেওয়া থাকে দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার প্রস্থ হচ্ছে সেন্টিমিটার তাহলে আপনি ওটাকে কী করতে পারবেন বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ বর্গ থাকতেই হবে কেন বা বর্গ আসবে সেটা নিয়ে পরে আলোচনাতে আসছি তারপরে যদি বলে পরিসীমা পরিসীমার ক্ষেত্রে অবশ্যই হবে মিটার মনে রাখ মনে রাখবেন বিষয়গুলো অথবা সেন্টিমিটারও বসাতে পারেন যদি সেন্টিমিটার এককে থাকে তাহলে সেন্টিমিটার বসাতে পারবেন এবার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার তারপরে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান হচ্ছে ফোর এ অ্যান্ড একক সম্পর্ক বর্গ একক তারপরে পরিসীমার ক্ষেত্রে সবসময় কী বসবে এককটাই বসবে এবার এখন আমরা আর দেখি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের বেশ কিছু চেহারা রয়েছে সামান্তরিকের যদি ভূমি এবং উচ্চতা উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ভূমি ইন্টু উচ্চতা দুটি যদি এবার সন্নিহিত বাহু থাকে এবং অন্তর্ভুক্ত কোন থাকে তাহলে ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে এ বি সাইন থিটা এবার সামান্তরিকের কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং যদি লম্ব দূরত্ব থাকে কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং লম্ব দূরত্ব থাকে তবে ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য ইন্টু লম্ব দূরত্ব সবসময় এ দুটো বেশি পড়ে থাকে আপনারা সবসময় আবশ্যক তিনটে আপনারা মুখস্থ করে নেবেন এইগুলো এরপর আছে আমরা রম্বস নিয়ে রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তারপরে আমরা আসবো ট্রাফিজিয়াম ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আপনারা একটু আগে ট্রাফিজিয়াম সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে আসছেন যাই হোক আমরা তাহলে সূত্র নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না এখন আমরা সরাসরি তাহলে অঙ্কে প্রবেশ করি অ্যান্ড যে অঙ্কের জন্য সূত্র লাগবে আমরা সেই সূত্রটা নিয়ে চলে আসবো আপনাদের সামনে সরাসরি ব্যাস এবার আমাদের আজকের অঙ্ক সমাধানের ক্ষেত্রে রয়েছে অঙ্ক নাম্বার এক এবং অঙ্ক নাম্বার দুই আমাদের বেসিক ধারণা ক্লিয়ার করার জন্য এবং নরব্যক্তি কমান পাওয়ার জন্য অঙ্ক দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক নাম্বার হচ্ছে আয়তকার দিয়ে দেন এটাও হচ্ছে আয়তকার দিয়ে তাহলে আমার এখানে কিছু কি আমার কী কী আসলে আমি এখানে সরঞ্জাম ব্যবহার করেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এবার সেই সরঞ্জামের দিকে ফিরে আসা যাক এটা হচ্ছে কোদাল যদি পুকুর হয় তাহলে আমরা পুকুর কাটবো যদি আমাদের মাঠ হয় তাহলে মাঠে মাঠ কাটতে বলে মাঠ কাটবো যে কোনো জিনিস কাটতে বলে কাটবো অ্যান্ড আমাদের এখানে সাহায্য করছে আমাদের কি কি যন্ত্রপাতি এই যে এখানে যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা যেহেতু আয়তকার বস্তু সো আয়ত জিনিসগুলো এখানে থাকবে আশা করি আপনারা এই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন একদম খুব ভালোভাবে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা আমাদের প্রশ্নতে চলে যাই এবং আমাদের উত্তরগুলো কীভাবে সমাধান করতে হবে সে দিকে চলে যাই নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন দিকে আমরা যাই ওয়ান প্রশ্নতে কি বলছে সেটা আগে পড়ে নেব দেন তখন আমরা উত্তর করব। বলেছে একটি আয়তকার ক্ষেত্রের তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আগে আমরা আয়তকার একটা ক্ষেত্র নিয়ে নেব তাহলে যে একটা হচ্ছে আয়তকার ক্ষেত্র একটা পৃষ্ঠা নিয়ে আসি তাহলে আপনাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে ব্যাস তাহলে যে এখানে হচ্ছে যে আচ্ছা এখানে বুঝে তাহলে এটা হচ্ছে একটা আয়তকার ক্ষেত্র তাহলে আয়তকার ক্ষেত্রের আমাকে কি দিয়েছে দৈর্ঘ্য বলেছে বিস্তারের দ্বিগুণ কিন্তু কথা হচ্ছে বিস্তার মানে হচ্ছে কি বিস্তার মানে হচ্ছে প্রস্থ একটা আয়তকার ক্ষেত্রে নাম দিয়ে দিয়ে আগে আমি এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে যে বি এটা হচ্ছে যে সি অ্যান্ড এটা হচ্ছে যে ডি দিলাম এই যে এ ডি হচ্ছে দৈর্ঘ্য বিসিও হচ্ছে দৈর্ঘ্য অ্যান্ড এ বি যেটা সেটাই কি বলতে পারবো আমরা
এই ক্যাপের তিন গুণ তাহলে আপনাকে আগে কাকে লাগবে বলেন তো আগে এই জিনিসটাকে লাগবে আপনি যদি বলেন যে এটার মান হচ্ছে তিন তাহলে এটার মান হয়ে যাবে কত যেহেতু তিন গুণ তিন তারিখে নয় হয়ে যাবে এটা আমি যদি বলি এটার মান হচ্ছে চার তাহলে এটা কত হয়ে যাবে তিন গুণ যেহেতু তাহলে তিন চারে বারো হয়ে যাবে ঠিক একই রকম কথা বলা হয়েছে এখানে যে একটি আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য তাহলে এই যে দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ তাহলে বিস্তারই আপনার কাছে নাই তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে বিস্তার ধরে ফেলতে হবে যে এক্স তাহলে যে আমি সিডিকে ধরে ফেললাম এক্স তাহলে আমার এখানে এবিও কত হয়ে যাবে অবশ্যই এক্স হয়ে যাবে তাই না তাহলে আমরা এখন এখানের ক্ষেত্রে বলবো যে ধরি ধরি আয়তক্ষেত্রটির সম্পূর্ণ লিখছি না আপনারা লিখবেন যে ধরি আয়তক্ষেত্রটির বিস্তার হচ্ছে যে কি এক্স এই যে আমরা সুন্দর করে লিখে দেব আয়তক্ষেত্রটির বিস্তার ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স এখন আপনি বলেন তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে লিখে ফেলি যে অতএব দৈর্ঘ্য আমাকে বলেছে যে দৈর্ঘ্য হবে বিস্তারের দ্বিগুণ তাহলে এখন দুই গুণিত কত হবে এক্স তাহলে যে বিস্তারের দ্বিগুণ মানে আমরা কত পেয়ে গেলাম টু এক্স তাহলে আপনার হাতে কি আছে এখন দৈর্ঘ্য আছে অ্যান্ড আপনার কাছে আছে প্রস্থ বা বিস্তার তাহলে আপনার কাছে যদি আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য থাকে অ্যান্ড আয়তকার ক্ষেত্রে প্রস্থ থাকে তাহলে আপনার ফরজ কাজ হচ্ছে আগে আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করে নেওয়া তাহলে আমি আগে আর কিছুই দেখবো না অঙ্কর পরে কি আছে আমি আর দেখতে যাব না আমাকে আগে কি বের করতে হচ্ছে এখানে ক্ষেত্রফল বের করতে হচ্ছে তাহলে অতএব বলবো যে অতএব আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল লেখাটা লিখবেন আমি জাস্ট এখানে লিখছি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি দৈর্ঘ্যগণিত প্রস্থ তাই তো আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে যে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ বেশ লিখলাম এখন দেখেন দৈর্ঘ্যের জায়গাতে দৈর্ঘ্যের মান বসাবো দৈর্ঘ্যের মান হচ্ছে কত টু এক্স তাহলে যে টু এক্স বসলো ইন্টু আছে ইন্টু তারপরে বিস্তার হচ্ছে যে কত এক্স তাহলে আপনি বলেন তো টু এক্স ইন্টু এক্স এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো এক্স প্লাস এক্স মানে হচ্ছে যে টু এক্স বাট এক্স ইন্টু এক্স মানে হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার মনে রাখতে হবে কথাগুলো আমাদেরকে খুবই ভালো করে এক্স প্লাস এক্স মানে হচ্ছে টু এক্স বাট এক্স ইন্টু এক্স মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তাই কারণ গুণের ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো কি হয় যোগ হয় তাহলে এখানে এন ওয়ান আছে পাওয়ার এখানের ক্ষেত্রে ওয়ান আছে পাওয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কত টু হবে আর একটা এক্স আর আর একটা এক্স তাহলে একটা এক্স একটা এক্স যোগ করলে কত হবে দুইটা এক্স মানে একটা আম একটা আম দুইটা আম মনে থাকে যেন তাহলে টু এক্স ইন্টু এক্স তাহলে কী হবে টু এক্স ইন্টু এক্স মানে কী হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার তাহলে যে টু এক্স স্কোয়ার তাহলে আপনি তার কিন্তু ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছেন কত টু এক্স স্কোয়ার এবার আপনাকে কি বলছে দেখেন এর ক্ষেত্রফল পাঁচশো বারো বর্গ মিটার হলে তাহলে ক্ষেত্রফল কত দিয়েছে পাঁচশো বারো তাই না তাহলে এটা আপনি ক্ষেত্রফল পেলেন না তো এই ক্ষেত্রফলটা তো অবশ্যই বর্গ মিটারেই হবে কেন তখন তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে যে মিটার এককে তাই না যেহেতু বর্গ মিটার আছে দ্যাট মিনস অবশ্যই আমরা বিস্তার বলবো যে মিটার এককে অ্যান্ড দৈর্ঘ্যও বলবো যে মিটার এককে খেলেছিল বিষয় তাহলে এটা হয়ে যাবে কি মিটারে মিটারে গুণ করলে কি হয়ে যায় বর্গ মিটার হয়ে যায় ব্যাস আমরা লিখে ফেললাম এখন আপনি কী করতে কী করতে পারছেন প্রশ্ন মতে আপনি বলতে পারছেন যে যেহেতু এটাও হচ্ছে ক্ষেত্রফল অ্যান্ড পাঁচশো বারো হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল তাহলে প্রশ্ন মতে টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল পাঁচশো বারো আপনি বলতে পারছেন ব্যাস আমরা এভাবে সমাধান করে নেব তাহলে এখন বলবো আমরা প্রশ্ন মতে টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে যে কত পাঁচশো বারো ব্যাস তারপরে এখান থেকে আমাকে এক্সের মানটা বের করতে হবে তার কারণ আমার কাছে এক্সের মানটাই হচ্ছে যে অজানা তাহলে আমি দৈর্ঘ্য কিন্তু নির্ণয় করতে পারবেন প্রস্থ নির্ণয় করতে পারবো আর দৈর্ঘ্য প্রস্থ আপনি যখন পেয়ে যাচ্ছেন তখন আপনাকে তার পরিষেবা যদি বের করতে বলতে পারে বলে তাহলে পরিষেবা বের করতে বলতে মানে বের করতে পারবেন যাই কিছু বলুক না কেন আপনি বের করতে পারবেন তাহলে এখন আমাকে বলেছে যে এক্স স্কোয়ার কল কত হবে তাহলে পাঁচশো বারো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত টু তাহলে আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্য নেব আমরা পাঁচশো বারোকে দুই দ্বারা কি করে দেবো ভাগ করে দেবো তাহলে যে পাঁচশো বারো বা হচ্ছে দুই ব্যাস আমরা কত পেয়ে গেলাম দুশো ছাপ্পান্ন তাহলে বা এক্স স্কোয়ার ইকল কত পেয়ে গেলাম দুইশো ছাপ্পান্ন আচ্ছা এক্স স্কোয়ার ইকল দুশো ছাপ্পান্ন তাহলে আমাদের এক্সের মান লাগছে তাই না এক্সের মান যদি আমি বের করতে চাই তাহলে কি করতে হচ্ছে তাহলে বা এক্স ইকল দুই পক্ষকে আমি রুট ওভার করে দেবো তাই না তাহলে এই পক্ষকে রুট ওভার এই পক্ষকেও রুট ওভার সাইড নোট করে দেবো সুন্দর করে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে তাহলে আমার রুট ওভার দুইশো ছাপ্পান্ন তাহলে দুইশো ছাপ্পান্ন আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ষোলো তাহলে এক্সের মান পাওয়া গেলো কত ষোলো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা এখন দেখেন এক্স মানে কি ধরেছিলেন আপনি জানো এক্স মানে ধরেছিলেন বিস্তার মানে প্রস্থ
अतएव दैर्घ्य तेल दैर्घ्य समान हमें बोलते पर टू एक्स तै तो जेहतु हमारे विस्तार द्विगुण छो दैर्घ्य तेल टू इंटू एक्सर मान छो कत षोलो तैना तेल षोलो दुनिया कत है बत्रिस मीटार एबार आपनी देखें आपना के क्यों दैर्घ्य और प्रस्त बेर करते बी दैर्घ्य और प्रस्त जी बेर करते बतो तेल ये अपन आंसार क्लियर आपना के बे एर परिसीमा निर्णय करो आयतकार क्षेत्रटर परिसीमा निर्णय करते बोले तेल एखनी बोलेंसीमा निर्णय करार्ज आयतकार क्षेत्र सूत्र क्यों छो आप जी आयतकार क्षेत्र में परिसीमा समान होता है टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्त टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्त नट आर गुणित मन रखते हैं आशा कर क्लियर तेल अतए आयतकार क्षेत्र परिसीमा आयतकार क्षेत्र परिसीमा समान परिसीमा समान टू इंटू दैर्घ्य प्लस हे प्रस्थ बस हमें सुंदर कर लिखे दिल टू थकल ये दैर्घ्य और प्रस्थर मान ट बसा तेल दैर्घ्य मान हो थार्टी टू तेल थार्टी टू प्लस प्रस्थर मान हमें क्योंकि एकटू आगे प्रस्थर मान कत पे षोलो तेल सुंदर कर षोलो बस दी एंड परिसीमा जेहेतु अवश्य क्यों है मीटार है नट वर्ग मीटार तक परिसीमा मान हो जो फल परिसीमा मानी जो बोली त्रिभुजर परिसीमा तीन ट बाहर जो फल चतुर्भुज परिसीमा चार बाहर जो फल हमें सम्पर्कित एकदम विस्तारित अपन आलोचना बोलो अभी मैथफ्रिक्स एक खूब शीघ्र प्ले लिस्ट करते जागो तो आलोचना करब परिसीमा सूत्र टू इंटू दुर्घ प्लस प्रस्तुत कैन हलो मैं विभिन्न सूत्रगुल्लो कैन हो क्यों होगुलो नहीं आलोचना करब एंड मैथर किस ट्रिक नहीं आलोचना करब अपने सामने जाते कर मैथर प्रति एक भलोबाशा अपन सृष्टि है तेल परिसीमार सूत्र एख दिए दिए फेले तेल षोलो ए बत्रिस तेल षोलो जो हे बत्रिस जेटा पा आठचल्लिस आठचल्लिस कर देव दुई गुण तेल पे जा छियानबे तेल जो फाइनल उत्तर पे गलम से नाइनटी सिक्स मीटार नट बर्ग मीटार मन थे जान तक परिसीमा सब समय कि मीटार हो तेल एक नम्बर अंक हमें क्यों फिलल समाधान कर फिलल तेल चले जाब दु नम्बर अंकर क्षेत्र दुई नम्बर अंक अनेक समय छात्र छात्री बोले तरह का ना कि कठिन लागे क्योंकि कठिन लागार पेचने कारण हे कि वही भलो मतन ना जाना चेष्टा करी आज के दुई नम्बर अंकटा को खूब भलो मतन जाना चेषा करब एंड जेहतु सैनिक आज है सो अपने के टेंशन करते ही ना एकदम इनशाल्ला देखें कि एक जमिर दैर्घ्य हो आशी मीटार और प्रस्थ हो षाट मीटार तेल दैर्घ्य आलदा प्रस्थ आलदा दैर्घ्य आलदा और प्रस्थ आलदा जुदी है तेल अवश्य ये क्यों जाए आयत है तक दैर्घ्य बड़ो प्रस्थ छोटो तेल दैर्घ्य हो आशी प्रस्थ हो षाट तेल आपने का किस देखा दरकार नहीं एटफार्स आप बेर कर फिलें तर क्षेत्रफल बेर कर फिलें तेल अत कि जाटफार्ष्ट हमें तरह की बेर कर फिलसी क्षेत्रफल बेर कर फिलसी तक दैर्घ्य और प्रस्थ हमारे आल एत और कहनी जाबना क्षेत्रफल लागे ही लागे सो हमें एट फार्ष्ट देव जो देव आज है बागानटर सरि जमीटर दैर्घ्य हो आशी मीटार और प्रस्थ हो षाट मीटार आप आयतकार क्षेत्र में क्षेत्रफल समान हो दैर्घ्य गणित प्रस्थ अत क्षेत्रफल ये कथाटुकु ऊपर कथाटुकु अपना लिखभन जस्ट एखन थे लिखी अत क्षेत्रफल समान अतए क्षेत्रफल समान हे दैर्घ्य गणित प्रस्थ बस तेल दैर्घ्य गणित हे प्रस्थ तेल दैर्घ्यर मान बसा प्रस्थर मान बसा तेल दैर्घ्यर मान एन कत दवा आशी बस दिल इंटू प्रस्थर मान कत दवा षाट तेल अवश्य जेहेतु दोटो हे मीटारे मीटारे तेल उत्तर एखे वर्ग मीटार बस हमें पे गलम वर्ग मीटार एक् देखें छ आठ कत है आठचल्लिस एंड दुईटा शून्य आज शून्य बस गल चार हज़ार आठशो वर्ग मीटार बोझा गल एन तरह अंशटुकु तेल ये अपन के एक चित्र माध्यम बोझान चेषा करी तेल अपन आो बुझते सुविधा है यह देखें आज एक जमिर दैर्घ्य हो आशी मीटार तेल जेटा हम जमी जर दैर्घ्य हो कत आशी मीटार तेल जर दैर्घ्य हो आशी मीटार माना हे कि नामकरण करी तर ए तपर हो बी तपर हो सी तपर हो डी नामकरण कर दिल एन दैर्घ्य कत बोले जान आशी मीटार तेल एन आशी मीटार मैं कौन तेल ये दैर्घ्य तेल जे आशी मीटार तेल ये जो आशी मीटार है तेल पास कत है आशी मीटार ही है तईना बेस तपर प्रस्थ कत जान हमें प्रस्थ बोले षाट मीटार तेल जो कत हो षाट मीटार तै तो तेल एन ये कत हो जाए ए बर मान कत हो जाए षाट मीटार क्लियर हलो विषय तेल दैर्घ्यर मान हलो आशी मीटार प्रस्थर मान हलो षाट मीटार तेल दैर्घ्य आयतकार क्षेत्र में दुई दिखा आट मीटार आशी मीटार षाट मीटार 
ষাট মিটার এখন আমাকে কি বলেছে দেখেন ওই জমির মাঝে একটি পুকুর খনন করা হলো ব্যাস তাহলে আমাদের এই যে যন্ত্র আছে তাহলে মাঝখানে বা মাঝে যে কোনো একটা জায়গাতে পুকুর খনন করা হলো এখন পুকুর খনন করতে করতে এই যে যে অঞ্চলটুকু আপনারা দাগান নিতে দেখতে পাচ্ছেন এ অঞ্চলটা থেকে এখন মাটি সরিয়ে ফেললাম এখন মাটি সরিয়ে ফেলার ফলে আমরা এখানে একটা পুকুর করে ফেললাম এই যে এ অংশটুকু যে অংশটুকু এখন নতুন নীল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেটা হচ্ছে পুকুর তাহলে আমরা এখন একটা পুকুর খনন করে ফেললাম আবারও ভালো করে বুঝছি তা এখন আমাদের এগুলো বোঝার খুবই দরকার একটি জমির দৈর্ঘ্য আশি মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ষাট মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আশি মিটার প্রস্থ হচ্ছে ষাট মিটার ওই জমির মাঝে একটি পুকুর খনন করা হলো তাহলে যে ওই জমির মাঝখানে আমরা একটা পুকুর খনন করলাম এই যে এটা এটা রং দিয়ে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যদি পুকুরের প্রত্যেক পাড়ের বিস্তার এখন পুকুরের পাড় কোনটা পুকুর এটা পুকুর এখন আমরা পুকুরের পাড়ে গিয়ে গল্প করি না এগুলো তো কেউ বসে গল্প করতে পারে এটা তো বসে গল্প করতে পারে এখানেও বসে গল্প করতে পারে এখানেও বসে গল্প করতে পারে তাহলে এই যেগুলো হচ্ছে পুকুর পাড় হলুদ অংশ যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে পুকুরের পাড় তো যে পুকুর পাড়ের প্রত্যেক পাড়ের বিস্তার হচ্ছে চার মিটার বিস্তার মানে হচ্ছে প্রস্থ তাহলে যে এখান থেকে এ অংশটুকু যেটার মান সেটা হচ্ছে কত চার আবার এখান থেকে অংশটুকু যেটা মানুষ সেটা হচ্ছে আর দেখেন ওটাই বলছে তো তারা যে যদি পুকুরের প্রত্যেক পাড়ের বিস্তার চার মিটার হয় প্রত্যেক পাড় চার তাহলে এখান থেকে এটা চার এখান থেকে এটা চার তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো এটা হচ্ছে কত চার তারপরে এখান থেকে এটার মান যেটা সেটা হচ্ছে কত চার মিটার করে তাহলে আপনি বলেন তো এখানের ক্ষেত্রে যখন আমার বাগানটা ছিল বাগানটা সম্পন্ন ছিল যখন আমি পুকুর খনন করে ফেলেছি তখন কি আমার ওখান থেকে পুকুর কিছু জায়গায় নিয়ে ফেলেছে না জায়গা তো অবশ্যই নিয়ে ফেলেছে তাই না এবার আমাকে বলেছে পুকুর পাড়ের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় করো মানে এই যে যা যতটুকু আপনারা হলুদ দেখতে পাচ্ছেন না যতটুকু হলুদ দেখতে পাচ্ছেন ততটুকু আপনাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে এখন কথা হচ্ছে যে এই হলুদটুকু আমি কিভাবে নির্ণয় করব একদম খুব সহজ একদম সিম্পল একটা বিষয় দেখেন আমি অ্যাট ফার্স্ট এই বাগানটা মানে এই জমিটার আর অ্যাট ফার্স্ট কী করে ফেলব ক্ষেত্রফল বের করে ফেলবো এই জমিটার ক্ষেত্রফল মনে করেন আমি এখন জমির ক্ষেত্রফল তো পেয়েছে চার হাজার আটশো বাট আমি জাস্ট আপনাদের বোঝার খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে জমির ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ পেয়েছেন আপনি বারো বর্গ মিটার কত পেয়েছেন বারো এবার যখন আপনি পুকুর খনন করলেন একটা তাহলে পুকুর যখন খনন করেছেন তখন এই পুকুরের জায়গাটা অবশ্যই আয়তকারী না তাহলে পুকুরের একটা কী আছে ক্ষেত্রফল আছে না তাহলে এই পুকুরের ক্ষেত্রফল মনে করেন যে আপনি পেলেন ছয় কত পেলেন ছয় পেলেন তাহলে আপনি যদি সম্পূর্ণ জমি থেকে এই পুকুর যতটুকু জায়গা দখল করেছে এই ততটুকু জায়গাটা যদি আপনি এখন কি করে দেন বাদ দিয়ে দেন তাহলে যতটুকু হলুদ অংশ থাকলো ততটুকুর কি মান পেয়ে গেলেন না আপনি ঠিক একই রকমভাবে বারো থেকে ছয় বাদ দিলে আমার কথা পাবো ছয় তখন আমাদের এই পাড়ের মানটা কত হবে ছয় হবে তো আমরা এখন এক্ষেত্রে কিভাবে বের করব এক্ষেত্রে বের করার সিস্টেম আছে নো প্রবলেম চিন্তা করার কোনো কারণ নাই যেহেতু পুকুর এখানে খনন করেই ফেলেছি তাহলে এখন পুকুর যখন খনন করে ফেলবো আমরা তখন দেখেন দৈর্ঘ্যটা দৈর্ঘ্যটা আমাদের প্রত্যেক দিক থেকে কি হয়েছে চার মিটার করে সে বিস্তার নিয়ে ফেলেছে তাই না তাহলে এখন আমি যদি পুকুরের দৈর্ঘ্য বলতে চাই তাহলে কত হবে বলেন তো মোট দৈর্ঘ্য ছিল আশি বাট দেখেন এই যে অনেকটুকু দৈর্ঘ্য কমে গেছে এই হলুদটুকু দেখেন আশি মিটার বাট এই যে জাস্ট এই সবুজ অংশটুকু তাহলে কি কম নয় কম অবশ্যই কম কতটুকু কম বলেন তো এই যে এ পাঁচ থেকে চার মিটার কমেছে অ্যান্ড এ পাঁচ থেকে চার মিটার কমেছে তাহলে চার চার কত হবে আট মিটার কমে গেছে তাহলে আশি থেকে আট মিটার কমে গেছে কার অবশ্যই পুকুরের তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য কত হবে আশি থেকে আট মিটার বাদ চলে যাবে তাই না তাহলে এখন আমরা এটা কিভাবে লিখবো পুকুরের দৈর্ঘ্য তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য কত হবে আপনি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এমনিতেই সর্বমোট জমির দৈর্ঘ্য ছিল কত আশি ছিল তাই না কিন্তু এখন পুকুরের দৈর্ঘ্যটা ওই যে বললাম এ পাঁচ থেকে চার কমে গেছে এ পাঁচ থেকে চার কমে গেছে তাই না তাহলে কমে যাওয়া মানে হচ্ছে এখন কি হয়ে গেল তাহলে মাইনাস তাহলে কত হবে ফোর ইন্টু টু আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করে থাকি টিচারদের কাছে নেন টু কেন হয় আসলে এই যে যত মিটার কমে যাবে তত তো দুই পাঁচ থেকে কমে যাবে তাই না এখানে যদি চার কমে তাহলে এ পাঁচ থেকে চার কমে যাবে তাহলে চার আর চার তাহলে আট ঠিক একই রকমের চার দুগ্ন কত হবে আট হবে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখন এই যে এটা হচ্ছে মিটার তাহলে এখন আমাদের কি করতে পারবো আশি মাইনাস আশি চার তন্ন কত আট মিটার তবে অবশ্যই বলে উঠতে পারেন এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফলটা কার বের করেছি আমরা সম্পূর্ণ জমির ক্ষেত্রফল বের করেছি এটা বুঝে গেছে আশা করি আচ্ছা তারপরে এটা পুকুরের দৈর্ঘ্য পেলাম তারপরে এখন আমরা পাবো পুকুরের প্রস্থ আচ্ছা পুকুরের প্রস্থ তাহলে কী হবে ঘটনা একই রকম হবে সর্বমোট বাগানের প্রস্থ কত ছিল ষাট তাহলে ব
জাস্ট পুকুরের ক্ষেত্রফলটা পুকুরের ক্ষেত্রফল মানে যে সবুজ অংশটুকু যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সবুজ অংশটুকুর ক্ষেত্রফল কোনটা হবে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বিয়োগ করে নেই সো সরি তাহলে আশি থেকে যদি আমরা আট বার দিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব সেভেন্টি টু তাহলে যে সেভেন্টি টু এবং ফিফটি টু যদি আমরা গুণ করে ফেলি তাহলে কি আমরা পুকুরের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব না হ্যাঁ আর পুকুরের ক্ষেত্রফল যখন পেয়ে যাব তখন মোট জমির ক্ষেত্রফল থেকে যদি পুকুরের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিয়ে দিই মানে যে মোট জমির ক্ষেত্রফল আছে আমার কাছে সেটা হচ্ছে চার হাজার আটশো অ্যান্ড আমি যদি এখান থেকে কী করি এই পুকুরের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি এই যে এখান থেকে হলুদ অংশটুকুর মান বা আমি পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব ব্যাস তাহলে আমরা কাজ করবো এখন সেভেন্টি টু মাইনাস হচ্ছে ফিফটি টু তাহলে এখন যে সেভেন্টি টু সরি ইন টু হবে ফিফটি টু তাহলে এখন আমাদের পাবো তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ তাহলে এখন আমরা আর কথা বলছি না একবারই বলে দিচ্ছি যে অতএব পুকুরের ক্ষেত্রফল তাহলে আপনার লিখে নেবেন যে পুকুরের দৈর্ঘ্য পুকুরের প্রস্ত পেয়েছি আমরা তাহলে অতএব পুকুরের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য হতে প্রস্ত তাহলে পুকুরের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ এখন আপনাকে বলতে হচ্ছে জাস্ট যে পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল কত তাহলে পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল আপনাদের কি আর বলতে হবে আচ্ছা না লিখে দিয়ে আপনাদেরকে জাস্ট বলে দিচ্ছে এখানে যে অতএব পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল সমান চার হাজার আটশো মাইনাস হচ্ছে তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ তাহলে যে চার হাজার আটশো মাইনাস হচ্ছে তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ যেটা পেয়ে গেলাম এক হাজার ছাপ্পান্ন এক হাজার ছাপ্পান্ন হচ্ছে যেটা সেটাই হচ্ছে আমাদের পাড়ের ক্ষেত্রফল ব্যাস আমরা এভাবে এই দুটো অঙ্ককে সমাধান করতে পারি আশা করি আপনারা এই অঙ্কগুলোকে একদম ফেলে নিয়ে আসতে পেরেছেন অ্যান্ড আমাদের এভাবে করতে হবে জানি না কতটুকু আপনাদের বোঝাতে পেরেছি বাট আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন তারপরে যদি না বুঝতে পারেন কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য আছে সবাই ভালো থাকুন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি সবার মন অনেক ভালো থাকুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ